مساء الورد شيف شاهين حياك الله وتحياتي إليك وكل عام وانت بخير أنا من عشاق البيتزا وأنا نباتية 90% أحب أشاهد عمل بيتزا من الدرجة الأولى فور سيزونز أوكي خضار فيا ريت لو سوي لي البيتزا بطريقتك الخاصة وبأناملك الجميلة وأقعد أكتب المقادير وياك وأسويها وقلدك وإن شاء الله أسوي أحسن منك وأريد بيتزا يامي لذيذة وحياك الله وكل عام وأنت بخير الفنانة ميس كومار ست ميس أرقى بيتزا وأعطي بيتزا راح أسوي لك بالمناسبة أنا مسوي هواي وصفة بيتزا بس وصفة بان بيتزا ما مسويها قبل راح أسويها هسة بكاسة كبيرة راح نخلي ربع طن طحين وأكيد لازم نخلي فوقها طنين ملح وربع طن شكر يلا اتحداش تكتبين المقادير <تصفيق> لا راح اكتبها بصندوق الوصف وهسه راح اضيف فوقها تقريبا خاشوقه ما شاي خميره هنا انا عندي ست البيت من باناسونيك اللي وصلتني من شركه الحافظ اللي تسوي 33 فانكشن طن فانكشنات راح اشيل السكينه مالتها واخلي العجانه واخلي فوقها كميه الطحين اللي خلطناها قبل شويه بالبدايه راح نشغلها ونعطيها خلطه سريعه هسه راح نجيب لنا ماي بارد ونشغل الخلاط ونبدا نصب بالتدريج ها شنو باع الماء ينزل فوق الخلاط يلا عادي ما عليه شيء العجينه اللي نريد نوصلها تكون عجينه شويه سائله يعني رطوبتها عاليه هسه راح نخليها تعجن تقريبا خمس دقائق حتى الجلوتين عندنا بالطحين يتفاعل يصير عندنا عجينه مطاطيه بعد العجن راح نضيف فوقها شويه زيت زيتون ينطينا قرمشه تخبل اثناء الخبز هسه راح نجيب الصينيه اللي راح نخبز بيها البيتزا راح نخلي لها ربع طن زيت زيتون همينه وراح نحاول نوزعها على الاطراف حتى ما تلزق عندنا البيتزا واللي راح يخلي ورق ما زبده بعد احسن هسه راح نصب العجينه مالتنا صبا تشوفون شلونها خفيفه بس مطاطيه راح نغطيها بالنايلون ونشيلها نخليها الى ان تتخمر او تتضاعف في الحجم تقريبا ثلاث اضعاف تتميز هسه راح اعلمك الصوص مالتي مال بيتزا المشهور دول كمان الخلاط راح نخلي نص بصلايه نخلي فوقها طماطايه واحده صغيره فلفلايه صغيره مو كلها تقريبا نصها وعلى مود اللون والنكهه راح نخلي شويه معجون طماطه مو هوايه شويه هسه راح نجيب لنا فصين ثوم راح نقشرهم ونخليهم همينا بالخلاط هسه راح نضيف فوقها شويه اوريجانو والمكون السحري واللي هو وستشر صوص راح نخلي من عنده شويه هوايه واذا تحبيها سبايسي خلي شويه شطه نضيف فوقها ربع طن ملح وهسه راح نسوي حركات مانيجا ونخلي فلفل اسود واكيد لازم نص تانكي زيت زيتون راح نغطيها ونشيلها نخليها فوق الخلاط مال باناسونيك ونبقى نضربها الى ان عندنا قوامها كلش ناعم بس نسينا شيء كلش مهم واللي هو الشكر راح عدنا الحموضه ينطينا نكهه رهيبه نخلي شويه شكر وراح نستمر بالخلط بجدر نخلي على النار نشغل النار هسه راح نجيب الخلاط مالتنا ونخلي الصوص بالجدر تشوفون لونه فاتح ادري هسه راح يبدي يغمق اثناء الطبق ويصير لونه احمر توب ملاحظه راح نخليه يطبق عندنا تقريبا 15 دقيقه الى ان يتركز عندنا الصوص بقى شلون صار عبالك قوام هيك عبالك لحم مثروم مو بالله يخبل فد شيء ملاعب البيتزا هي اختياريه انا راح اخذ شويه فطر راح اقطع شرائح خفيفه فلفل اخضر راح اقطع همنا شرائح خفيفه واكيد زيتون اسود همنا مقطع شرائح خفيفه هسه راح نجيب العجينه مالتنا ما شاء الله بعد تضاعف مالتها ممتاز بيرفكت جاهزه للترتيبات بعد ما الصوص مالتنا صار بارد راح نشيله ونخليه فوق وجه العجينه على كيف لان العجينه كلش هشه وما نريد نطلع من عندها الفقاعات ونخليه ونوزعها كلها هنا عندنا طن جبن موتوريلا راح نوزعها فوق البيتزا راح نخلي الفلفل الاخضر نرجع نخلي فوقها الفطر واكيد همنا راح نخلي الزيتون ونعطيها قاب ثاني جبن موتريلا على الوجه وست ميس بما انه انت قلتي 90% نباتيه اعتقد هاي ال 10% نقدر نخلي بيها بابروني فوق البيتزا مو بالله هسه راح نشيلها وندخلها بالفرن حراره فوق جوا 220 تقريبا 35 دقيقه الى 40 دقيقه فوالا البيتزا مالتنا صارت جاهزه باعوا شلونها تخبل اقصد البيتزا مال ست ميس شلونها تخبل ريحه فد شيء طبعا ما احكي لكم عن المطه مال الجبن ما شاء الله يا جماعة فد شي يخبل يخبل شركة الحافظ شكرا لسبونسر مال هاي الحلقة يا جماعة هذا كود الخصم تقدرون تستعملوه بالموقع مال شركة الحافظ خوش ديسكاونت شكرا للمتابعة في مال الله